Allora Oscar Bonavani, innanzitutto facci i complimenti a nome non solo del gruppo Zema, penso a tutti i tifosi di, di, di chiamano il calcio, veramente hai scritto due pezzi meravigliosi sul blog della Gazzetta, veramente complimenti, ci hai emozionato tant'è che noi ci siamo permessi di prendere i due pezzi che abbiamo pubblicati subito nel nostro sito. Allora, partita, un primo big match, possiamo definirlo tale? Intanto grazie per i complimenti e sono contento io di essere sul, sul vostro sito. E, ma più che il primo big match ci sono state anche altre partite molto importanti in questo inizio di campionato la partita di questa sera secondo me può dire una cosa non è determinante per la classifica certo. però può dire una cosa se eh, questo Pescara è soltanto una grande squadra o è una squadra che in questo momento è in grado anche di dominare il campionato se la partita di stasera dovesse finire con una vittoria netta del Pescara sia nel gioco che nel risultato vorrebbe dire Cosa che io penso del resto da, da un paio di mesi che questo, questa squadra può tranquillamente vincere il campionato. Se invece la partita dovesse andare in un altro modo vorrebbe dire che Pescara rimane comunque una grandissima squadra e, e, e che invece la, diciamo, il cammino sarà un po' più complesso. Io francamente la mia sensazione è che la squadra <coughs> sia una squadra che sta crescendo, sta crescendo bene nella qualità del gioco, sta crescendo bene nel miglioramento dei singoli e eh, se i, diciamo, i tre acquisti di cui si parla, due certi ormai, Martin e Nielsen e il terzo, sempre più probabile, Gianluca Caprari, fossero all'altezza dei, dei giocatori attualmente in rosa allora penso che sarà davvero difficile per le altre squadre tenere, squa tenere testa al Pescara soprattutto da febbraio in poi Oscar, um... allora, diciamo, vabbè, io condivido tutto, anche le pause di quello che tu hai detto e diciamo che oggi finalmente forse eh, dovrebbe scendere in campo anche la formazione diciamo, titolare quella che praticamente era quella che un po' tutti avevamo aspettato finalmente Verratti nella sua città capitano nella squadra, capitano nel senso simbolico ovviamente perché il pigione è Cone che ovviamente non è andato a fare la Coppa dovrebbe essere questa quindi diciamo che oggi è anche un test per vedere finalmente c'è l'11 titolare praticamente sì, Romagnoli se, sicuro se, do, se dovesse essere questa la formazione che come ben sapete voi amici di l'ho detto in epoca non sospetta io l'ho detto in epoca non sospetta lo dico da quest'estate per me è il centrocampo con Verratti al centro Cascione e Cone è il centrocampo più forte di questa squadra, non conosco ancora Nielsen, però penso che questo sia il centrocampo più forte, la coppia centrale per me più forte è Romagnoli Capuano, resta il fatto che Brosco eh, diciamo, gioca, si gioca le chance alla pari con questi due sì. giocatori, così come Gessa e Togni rappresentano una buona eh, alternativa, alternativa a loro tre, però penso che se dovesse scendere in campo questa squadra davvero staremmo di fronte all'11 titolare, sappiamo bene anche tramite quell'intervista che tu prima ricordavi eh, che Zeman gioca tendenzialmente con 14-15 giocatori, sì. non di più, sì. e, e quindi per que anche per, da questo punto di vista è interessante la partita di stasera per le questioni che diciamo prima, cioè di qualità Diciamo, di, auto, di autoconsapevolezza della certo. squadra ma anche eh, diciamo dell'11 presumibilmente titolare perfetto Oscar io ti saluto e ci vediamo la partita io sono molto ottimista come sempre però sono convinto che sarà una grande partita io anche sono sempre molto ottimista indipendentemente dal risultato sono sicuro che vedremo una grande partita poi ovviamente tra vincere, perdere o pareggiare spesso diciamo, ci sono degli episodi penso che però se Pescara si esprime come nel primo tempo di Nocera mamma penso che sarà mia, difficile per, che per capolavoro. tutti va bene Oscar, buona giornata buona partita. buona partita e ci vediamo dopo ciao Oscar